సార్ నాకు యాక్చువల్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వన్ బై వన్ అడుగుతాను ఎస్ ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటంటే హిప్నాటిజం గురించి చెప్పండి సార్ ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర బాబాలు కొంతమంది చేస్తుంటారు కదా దాంట్లో ఏమైనా కొంత సైన్స్ ఏమైనా ఉందా నిజంగా వాళ్ళు ఏమైనా కొన్ని హిప్నాటిజం హిప్నాటిజం ఉపయోగించి ఏదన్నా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయడం కానీ ఏమైనా చేయగలుగుతున్నారు సైకాలజీ నుంచి ఒక దొంగ సైన్స్ ఏదైనా పుట్టింది అంటే దాన్ని హిప్నాటిజం అంటారండి అయితే హిప్నాటిజం అనేది సజెషన్స్ ఇవ్వటం అనేది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ పాసిబిలిటీ అండి అంటే మీరు రిసెప్టివ్గా ఉంటే మీకు నేను సజెషన్స్ ఇవ్వటం కొన్ని పదాలు వాడు లేకపోతే కొన్ని ట్రిగ్గర్స్ వాడు మీ నుంచి ఒక బిహేవియర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం ఎక్స్పెక్ట్ చేయించడం మీ చార్ చేయించడం అనేది డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దే అయితే దీన్ని మోస్ట్ మిస్అండర్స్టాండ్ కేటగిరీలో కూడా ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే మన హిప్నాటిస్టులు కానీ లేకపోతే హిప్నాటిస్టులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళు టీవీలో వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు కానీ దాన్ని ఎలా చూస్తారంటే మిమ్మల్ని సమ్మోహన పరిచి రైట్ మీ చేతుల ముందు ఇలాగా ఏదైతే ఊగే పెండులమో లేకపోతే తిరిగే చక్రమో తిప్పి చేతితో ఇట్లా చేసేసి మీ చేత ఏమైనా చేంజ్ చేస్తారు మీ చేత హత్యలు మానవంగా అమ్మాయి అయితే మిమ్మల్ని కూడా వాడేసుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తారన్న ఒక ఇది చూపించి హిప్నాటిజం అంటేనే భయం కలిగేలాగా చేస్తారు దర్ ఇస్ నథింగ్ ఆఫ్ దాట్ షార్ట్ యూ కెనాట్ గెట్ ఎనీబడి టు డూ ఎనీథింగ్ వితౌట్ దేర్ కన్సర్ట్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఏది చేయని చేయ చేయించడం కుదరని పని ఇంకోటి మత్తులోకి తీసుకెళ్ళిపోవటం లేకపోతే మిమ్మల్ని ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్ళి ఏదో చేయించేయటం అనేది దట్స్ ఆల్ బోగస్ అండి దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హార్డ్ గా సార్ అంటే యాక్చువల్ హిప్నాటిజం ఏం చేస్తారు అసలు యాక్చువల్ హిప్నాటిజం అంటే మిమ్మ మీరు ఆల్రెడీ రిసెప్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆల్కహాలిక్ అనుకోండి ఓకే యూ యూ కెనాట్ కంట్రోల్ యువర్ ఆల్కహాలిజం మీకు ప్రతి రోజు లేదా ఇంతంత పడతనే ఉండాలి మీకు అది ప్రాబ్లం అని మీకు తెలిసింది ఓకే దిస్ ఈజ్ అ రియల్ ప్రాబ్లం నేను నా చేతిలో కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు నేను ఎంత వద్ద అనుకున్నా చేయలేదు సో యూ గో టు అ సైకోథెరపిస్ట్ ఓకే హూ ఈస్ ఆల్సో వెల్ వర్స్డ్ ఇన్ హిప్నాటిజం అయితే అతను ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వదిలించుకుందాం అని మందు వదిలించుకుందాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో అతను మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు కొన్ని పదాలు వాడి కొన్ని సెంటెన్సులు వాడి కొన్ని లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగి మానసికంగా మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మోటివేషన్ అండి టీవీలో చూపించినట్టు లేకపోతే ఎన్ని చేసినట్టు చేతుల మొహం మీద ఇలా చేయబడిన అడేల కింద పడిపోతుంది ఇట్స్ ఆల్ టోటల్లీ స్క్రిప్టెడ్ అండ్ బోగస్ జరగన్ ప్రతి ఆ ఎపిసోడ్ ని తీసేసారని చెప్పి మనం తర్వాత ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక వీడియోలో చెప్పలేదు అండి గుర్తుందా మీకు ఆ ఐ థింక్ దేర్ సమ్ పీపుల్ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ देयर ఐడియా ఏంటి देयर దిస్ థింగ్ అబౌట్ హిప్నాటిజం హిప్నాటిజం అనేది ది మోస్ట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మెథడ్ అండి ది వర్డ్ ఇట్సెల్ఫ్ సేస్ దట్ హిప్నోస్ అంటే స్లీప్ ఓకే ఓకే హిప్నాటిజం అంటే ఇండ్యూసింగ్ స్లీప్ ఓకే సో వాళ్ళని నిద్ర తెప్పించేయటం లేకపోతే నేను మనల్ని మత్తులోకి ఎవరు తీసుకెళ్ళడం సార్ టోటల్ బోగస్ అండి ఇది జరిగే పని కాదు ఇట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దే కెన్ గివ్ యూ సమ్ పాజిటివ్ సజెషన్స్ విచ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ రెడీ టు డూ మీకు మేము మీ పాటికి మిమ్మల్ని వదిలేస్తే మీరు సాయంత్రం మళ్ళీ మందు పట్టుకుంటారండి కాకపోతే వీళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ వల్ల మేకింగ్ అప్ అన్న ఫుడ్ సో మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయాలి అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేను నా చేతిలో లేను ఇది లేదు సో ఐ నీడ్ టు గెట్ హ్యాండిల్ ఆన్ దిస్ అంటే మీరు విల్లింగ్లీ సైకోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు సైకేట్రిస్ దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు దే స్టార్ట్ గివింగ్ యూ సమ్ సజెషన్స్ టు టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ఎలాగ మందు కనపడగానే డిమోటివేట్ ఎలా చేసుకోవాలి అని చెప్తారు సో ఇది మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కింద లెక్క రైట్ మీకు ఇష్టం లేని పనే అంటే మీరు మీ చేతులారా మీరు చేయట్లేదు బట్ స్టిల్ యూఆర్ లిస్నింగ్ టు సమ్ వన్ ఎల్స్ వర్డ్స్ అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ థింగ్స్ బేసిక్గా వీళ్ళు కనీసం నిద్రలో కూడా తీసుకెళ్లేదు అంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ కూడా నిద్రలో తీసుకెళ్తారు అంటారు కదా అట్లీస్ట్ అలా ఇలా ఇలా పెట్టి తల మీద టచ్చింగ్ అని వెనక్కి పడిపోవడం సేమ్ మన క్రైస్తవులు చేస్తుంటారు చూసారా అలాంటిదే సాల్ స్క్రిప్టెడ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కొంతమందికి అన్నెసరీ భయాలు ఉంటాయి అనమాట రైట్ అన్నెసరీ భయాలు దే హ్యావ్ క్లస్టర్ ఆఫ్ ఫోబియాస్ అనమాట ఒకటి కాదు రెండు కాదు చిన్న కొంతమందికి ఓన్లీ హైట్స్ అంటే భయం అనుకుంటే అదొక్కటే ఉంటే ఓకే కొంతమంది తెలిపి లిస్ట్ ఆఫ్ భయాలు వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద పురుగులు చూసినా భయం రైట్ కందిరిగలు కన
ఎవరన్నా చీకటి అంటే భయం ఇన్ని రకాల భయాలు ఉంటాయి సార్ దీస్ పీపుల్ నీడ్ స్పెషల్ హెల్ప్ సో కాబట్టి వీళ్ళని ఇట్లాంటి సైకే సైకోథెరపిస్ట్ ఆర్ ఆల్సో వెల్ వర్స్ట్ ఇన్ హిప్నోథెరపీ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే అగైన్ వాళ్ళు చేసే పని కూడా ఇదే మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి కళ్ళు మూసుకోండి నేను చెప్పిన మాటలు మాత్రమే వినండి అంటారు విని ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఓకే మీకు మీరు ఏదైతే భయపడుతున్నారో దాని గురించే మీరు థింక్ చేయండి దెన్ మీకు మిమ్మల్ని మీరే క్వశ్చన్ చేసుకోండి మీకు ఎందుకు అంత భయం అది మీ దగ్గర లేదు టీవీలో చూస్తే కూడా ఎందుకు భయపడుతున్నా నిజంగా కనిపిస్తే ఒక భయం అంటే అదొక పద్ధతి టీవీలో చూసినా మీకు అసహ్యం ఎందుకు వస్తుంది జుగుప్స్ ఎందుకు వస్తుంది భయం ఎందుకు వస్తుంది దూరం ఎందుకు జరుగుతుంది సో దే కీప్ టాకింగ్ టు యూ వైల్ యు ఆర్ క్లోజింగ్ యువర్ ఐస్ అండి దీన్ని చూపించుకుని చాలా మంది వాళ్ళు ఏదో ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకెళ్లి వాళ్ళు మైండ్ మారుస్తున్నారు అండి అట్లాంటిది ఏం జరగదు nobody can hack your mind right right inko inko question sir actually ippudu manam go mata antaru kada chaala mandi ippudu kotta tradition anamata prathi okkallu go ni go mata ani cheppi mana puranalu lo gaani itihasalu lo ekkadana sare mana culture lo gaani paatha konchu back kelthe ekkadaina go ni gurinchi enta pramukhyanga rachinchindi gaani lekapothe go gurinchi ee vidhanga cheppi cheppindi gaani ekkadana unda enduku unnai 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 ah yeah కాకపోతే అదే నోటు తోటి ఏంటి గోవులు తినా తినొచ్చు తిన తినే అవకాశం ఉంది కొన్ని చోట్ల తినాలని కూడా ఉందండి మనకి మనస్థితులు క్లియర్ గా కౌ అండ్ బుల్ అసలు ఆ జీనస్ స్పీషీస్ ఏదైతే ఉందో అది మన జీవన విధానం అంటే మన ఎన్సెస్టర్స్ జీవన విధానంలో ఒక ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అది ఓకే ఎందుకంటే ఆ మొగది దుండు పెడుతుంది ఆడది పాలిచ్ పెడుతుంది రైట్ సో యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ యానిమల్ అయితే కొన్ని చోట్ల నిషేధం లాగా ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే దాన్ని పూజించాలి అనే ఇలాంటి పద్ధతులు నిషేధ మాంసం తినకూడదని నిషేధాలు ఎందుకు కనిపిస్తాయి అంటే ఇష్టానికి గోవుల్ని ఎద్దుల్ని వండుకుని తినేస్తే తర్వాత మేము మీ పొలాలను దున్నేది ఎవరు అప్పట్లో ఇంకేం టెక్నాలజీ లేవు కదా సో కాబట్టి కొన్ని చోట్ల నిషేధాలు ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల ఏమో బ్రంగారులను తినొచ్చు బ్రహ్మాండంగా తినొచ్చు కొన్ని శ్రాద్ధాల్లో వాటిలో పెట్టి తీరాల్సిందే కానీ యాక్చువల్ గా వీళ్ళు ఆవును గురించి ఎందుకు ఇంత ఎక్కువ చేశారు కానీ మా కల్చర్ అంటే మా కల్చర్ నేను ప్రకాశించాలనిపించాను మేము ఎక్కడ ఆవును చూడలేదండి నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి మాకు చూసిన బర్రెలే వీళ్ళు ఆవును ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యంగా చూస్తున్నారు మీరు ఎప్పుడు నాకు నార్త్ నుంచి వచ్చిన పెచ్చ అండి అదే అసలు మన కల్చర్ లో మన ఆంధ్ర బాగా తెలిసి ఏ డిస్టిక్ లో కూడా ఆవు పాలు తాగుతారు నేనే కనుకోవట్లే మన 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 సౌత్ లో ఎక్కడ కూడా ఉండదండి సౌత్ అంతా ఏంటి మన బఫలో ఇది అక్కడి నుంచి వచ్చిన పెచ్చ అండి ఈ పీఠాధిపతులు వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన పెచ్చ సి గోవులు డెఫినెట్లీ ఉండేవి కాకపోతే ప్రజాబాహుళ్యంలో ఎక్కువగా ఉండేది ఈ బఫలు వస్తారండి సో ఇవి నిజంగా ఆవులు మరి సౌత్ లో అసలు ఆవులు లేవు అంటే ఎందుకు లేవు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఆవులు ఉన్నాయి కాకపోతే దే ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై సర్టన్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ అనమాట మనకి ఆంధ్రాలో తెలంగాణలో ఆవులు తక్కువ కానీ చెన్నై ఎక్కువ ఆవు పాలు యూస్ చేస్తాం చాలా చోట్ల దొరుకుతుంది కర్ణాటక 